ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ను తగ్గిస్తాయి వయసు పైబడ్డం ఇంకా క్యాన్సర్ను నివారిస్తాయి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది లివర్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ ని నియంత్రిస్తుంది పేగు ఆరోగ్యానికి మంచిది అలాగే ఇది యువతులకు మేలు చేస్తుంది ఇంకా అండోత్పాదన ప్రక్రియ మరింత ఆరోగ్యకరంగా జరిగేలా చేస్తుంది ఇదిగోండి నా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇది యోగి తీసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ దీన్ని సిద్ధం చేయడం చాలా సులభం స్టవ్ వెలిగించే పని లేకుండానే టిఫిన్ రెడీ అయిపోతుంది ఒక్క పసుపు విషయంలో తప్ప పసుపు నీళ్ల ద్రావకం సిద్ధం చేయడానికి నీటిని వేడి చేయాలి తక్కినవన్నీ స్టవ్ లేకుండానే సిద్ధం చేయొచ్చు ఆ ఇంధనం ఆదా అవుతుంది అలాగే కాలుష్యం కూడా ఉండదు అచ్చు నా మోటార్ సైకిల్ లాగా ఎందుకంటే అది చాలా చాలా తక్కువ కార్బన్ విడుదల చేస్తుంది మీరు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే మీ ట్యాంక్ లో ఏం నింపుతారు అనేది మీ పనితీరుని నిర్ణయిస్తుంది ఈ చెరీ టొమాటోలతో మొదలు పెడదాం సేంద్రియ పద్ధతిలో పండించిన చిన్ని చిన్ని టమాటాలు ఇవి ఇవి ఇక్కడి మెనోనైట్ ఫార్మ్స్ నుంచి వస్తున్నాయి వీరు అద్భుతమైన ప్రజలు అన్నిటినీ ఎంతో సేంద్రియ పద్ధతుల్లో పండిస్తున్నారు ఈ చెరీ టొమాటోస్ రోగాలను కలిగించే ఫ్రీ రాడికల్స్ ను గొప్పగా తగ్గిస్తాయి అలాగే అల్ట్రావైలెట్ కిరణాల వల్ల చర్మానికి కలిగే నష్టాన్ని కూడా అదుపు చేస్తాయి నా చర్మానికి కాదనుకోండి ఎవరికైతే తగినంత పిగ్మెంటేషన్ ఉండదో వాళ్ళకి ఇవి ఎంతో మేలు చేస్తాయి అలాగే ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది ఈ చెరీ టొమాటోస్లో మినరల్స్ కాల్షియం మ్యాంగనీస్ ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి అరుగుల మొలకలు ఈ అరుగుల మొలకలు అప్పుడే మొలకెత్తిన చిన్న చిన్న మొలకలు వీటిలో భారీ మొతాదులో పోషకాలు ఉంటాయి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అలాగే విటమిన్లు కూడా లభిస్తాయి పూర్తిగా పెరిగిన వాటిలో కంటే వీటిలో ఇవి నలభై రెట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇందులో క్యాన్సర్ నిరోధకాలు ఉంటాయి కంటి ఇంకా ఎముకల ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది లివర్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఇది కాపాడుతుంది కీరా దోసకాయ శరీరంలో నీటి శాతాన్ని పెంచుతుంది ఎప్పుడు కూడా నీటిని ఆహారం ద్వారా తీసుకోవడం ఎంతో ఉత్తమం నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం ద్వారా ఊరికే నీరు త్రాగే కంటే కీర ఎముకల సాంద్రతను పెంచుతుంది ఇంకా విటమిన్ కే పుష్కలంగా ఉంటుంది ప్రేగు ఆరోగ్యానికి మంచిది మధుమేహాన్ని నియంత్రిస్తుంది అలాగే మీ బరువును కూడా ఎందుకంటే ఇది మిమ్మల్ని పౌష్టికమైన నీటితో నింపుతుంది అలాగే దీనిలో ఒక విధంగా క్యాన్సర్ నివారకాలుగా పనిచేసే ప్రోటీన్లు కూడా ఉంటాయి సరే గుండె ఆరోగ్యాన్ని ఎలాగో మెరుగుపరుస్తుంది అనుకోండి అంటే మీకు గుండె ఉంటేనే ఒకవేళ మీరు నాలా అయితే మీ హృదయాన్ని ఇచ్చేసి ఉంటే అయినప్పటికీ మీరు కీరా తినచ్చు ఇవి నానబెట్టిన వేరుశనగలు నిజానికి ఇవి గింజలు కావు ఇవి పప్పు ధాన్యాలు దక్షిణ భారతదేశంలో వీటిని కడలికాయ చెనక్కాయ అంటూ ఉంటారు కానీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వీటిని నట్స్ అంటారు నిజానికి ఇవి నట్స్ కావు పప్పు ధాన్యాలు ఇక ఇవి నానబెట్టి పొట్టు తీసిన పచ్చి బాదం పప్పు ఇవి నానబెట్టి పొట్టు తీసిన పచ్చి వాల్నట్స్ వీటిని రాత్రంతా నానబెట్టి పొట్టు తీశారు ఇలా చేయడం వల్ల పోషక నిరోధకాలు ఇంకా ఇతర విష పదార్థాలు ఆ నీటిలో కలిసిపోతాయి తద్వారా అవి నిర్మూలించబడతాయి ఆ పోషక నిరోధకాలు ఇంకా ఇతర విష పదార్థాలు పోయినప్పుడు వాటిలోని పోషకాలు మనం శోషించుకునేందుకు మరింత అందుబాటులోకి వస్తాయి పోషకాలు ఇంకా ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి గుండె జబ్బులు రావడానికి తగ్గిస్తాయి అలాగే రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి తాజాగా నూరి చేసిన ఈ చిన్న వేప ఇంకా పసుపు ఉండల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి వైటమిన్ బి మరింత పుష్కలంగా ఉంటుంది ఇక్కడ వేప ఇంకా పసుపు ఉండలు ఉన్నాయి అలాగే పసుపు కషాయం కూడా ఉంది దీస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫర్ టేకింగ్ అవే ద ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ ఇవి మీ శరీరంలో వాపును తగ్గించడంలో చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అలాగే ఇవి మీ ప్రేగును గొప్పగా శుభ్రం చేస్తాయి కూడా ఏవైనా పరాన్న జీవులు ఉన్నా లేదా మీకు అవసరం లేనివి కానీ 
అలాగే చెడు బ్యాక్టీరియా గానీ ఉంటే ఆ వాటిని తొలగించి ప్రేగు ఆరోగ్యానికి గొప్పగా తోడ్పడతాయి ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు కదా మెడికల్ సైన్స్ ఇవాళ ఈ ప్రతిపాదన ఒత్తకే వస్తుంది గట్ బ్రెయిన్ ఉంది అంటుంది మీ మేధస్సులోని ఒక ముఖ్యమైన భాగం మీ పేగు భాగంలో పనిచేస్తుంది అంటుంది నిజమే అయి ఉండాలి ఎందుకంటే మీరు ఒక గింజో లేదా పండో తిన్నప్పుడు అది రక్త మాంసాలుగా తయారవుతుంది అంటే మీ తర్కానికి ఎంతో అతీతమైన మేధస్సు ఉందనే కదండి నల్ల నువ్వుల్లో చాలా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అలాగే ఐరన్ కాపర్ జింక్ వైటమిన్ బి ఫోలియేట్ వైటమిన్ ఇ ఇవన్నీ సమృద్ధిగా ఉంటాయి సరే నేను ఈ లెక్కలని పరిశీలించను కానీ నల్ల నువ్వులు నా జీవితంలో ఎప్పుడూ ఉంటూనే వచ్చాయి ముఖ్యంగా ట్రెక్కింగ్ ట్రిప్స్లో నేను ఒంటరిగా ట్రెక్కింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ వేయించిన నల్ల నువ్వులు నన్ను చాలా సజీవంగా చురుగ్గా ఉంచి కొనసాగగలిగేలాగా చేశాయి అలాగే ఇవి మీ కార్టిలేజ్కి ఇంకా మీ బోన్ జాయింట్స్కి అద్భుతాలు చేస్తాయి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తాయి ఇక దక్షిణ భారతదేశ సాంప్రదాయంలో ఇది ఉంటుంది అంటే చలికాలంలో దక్షిణ భారతదేశంలోని చలి ఇంకా వేడి కారణంగా చర్మంలో పగుళ్ళు వచ్చే సమయంలో ఆ కాలంలో మనం నువ్వులు తీసుకుంటూ ఉంటాం ఒక సంప్రదాయమే ఉంది ముఖ్యంగా కర్ణాటకలో కుటుంబాల మధ్య నువ్వులు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం జరుగుతుంది నువ్వులు తినడాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఎందుకంటే ఇవి చర్మ ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి అంటే లోపల బయట కూడా నువ్వుల్లో ఐరన్ కూడా చాలా సమృద్ధిగా ఉంటుంది మీలో ఎవరికైతే రక్తహీనత ఉందో ముఖ్యంగా స్త్రీలు నువ్వులు తినడం చాలా చాలా మంచిది అలాగే నువ్వులు యువతుల్లో అండోత్పాదన ప్రక్రియ మరింత ఆరోగ్యకరంగా జరిగేలా చేస్తాయి బ్లూబెరీస్ లేదా దానిమ్మ పండు ఉన్న ప్రదేశాన్ని బట్టి వీటిలో ఏదో ఒకటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చాలా సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారాల్లో ఇవి ఒకటి డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ను తగ్గిస్తాయి వయసు పైపడ్డం ఇంకా క్యాన్సర్ను నివారిస్తాయి మన దేశంలో మెరిసే రంగులు గల బెర్రీలు ఎన్నో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా దక్షిణ ఇంకా పశ్చిమ భారతదేశంలో ఇవే గుణాలు గల బెర్రీలు ఎన్నో దొరుకుతాయి మొలకెత్తిన మెంతులు రక్తాన్ని అద్భుతంగా శుద్ధి చేస్తాయి ఇవి అంటే ప్రోటీన్స్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ను పుష్కలంగా అందిస్తాయి ఇవి ఇవి పాలిచ్చే తలులకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి వెంట్రుకలు ఇంకా గోళ్ల పెరుగుదలకు దోహదపడతాయి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి అలాగే వాపును కూడా తగ్గిస్తాయి ఇవి ఇవి మొలకెత్తిన మెంతులు అలాగే ఇవి మొలకెత్తిన పెసలు వీటిని వీటిని తీసుకోవడం అనేది మెదడు చురుగ్గా ఉండేలాగా చేస్తుంది యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళందరూ కూడా తప్పనిసరిగా రోజు వీటిని తీసుకోవాలి లేదంటే తెలియకుండానే మెల్లగా ఆ సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతారు ఇక ఇవి ఆలివ్ పళ్ళు జాడి పట్టిన ఆలివ్ పళ్ళు ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ మన చుట్టూ చాలామంది లెబనీలు ఉన్నారు ఇది ఒక లెబనీస్ చిరుతిండి వాళ్ళు నన్ను లెబనీస్గా మార్చాలనుకుంటున్నారు కానీ భారతీయుడిగానే ఉండడానికి ఇక్కడ నాకు ఒక పచ్చి మామిడికాయ పచ్చడి దొరికింది ఈ రెండు చాలా మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అలాగే వీటికి అనేక గుణాలు కూడా ఉంటాయి ఈ రెండు గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది నిజంగానే గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది దీనికి పచ్చి మామిడికి సంబంధం ఉంది దక్షిణ భారతదేశంలో అందరికీ తెలుసు బహుశా భారతదేశం మొత్తం తెలిసే ఉంటుంది అనుకోండి అంటే గ్రామాల్లో ఎవరైనా యువతి పచ్చి మామిడికాయ తింటే తనలో అవి తినాలనే తపన కనబడితే వెంటనే ప్రతి ఒక్కరూ ఆమె గర్భవతి అయిందేమో అని అనుకుంటారు అంటే స్త్రీ గర్భం దాల్చినప్పుడు సహజంగానే ఇలాంటివన్నీ తినాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాటిలో కాల్షియం అలాగే వైటమిన్ సి సమృద్ధిగా ఉంటాయి కాబట్టి శరీరం వాటిని తినాలనిపించేలాగా ప్రేరేపిస్తుంది పచ్చి మామిడికాయ సీజన్లో మాత్రమే దొరికినప్పటికీ దానివల్ల అద్భుతమైన లాభాలు ఉన్నాయి అలాగే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఈ ఈ పచ్చి మామిడికాయ పచ్చడి ఉండేలా చూస్తాను ముఖ్యంగా సీజన్లో తాజాగా పచ్చడి పట్టిన ఈ మామిడికాయ అంటే అట్లాంటాలో ఇది చూడడం అద్భుతంగా ఉంది చాలామంది ఇతర దేశం వారు సద్గురు మా ఇంట్లో మామిడి చెట్టు నాటేవండి అని అంటారు ఒక పచ్చి మామిడికాయ తెచ్చి ఇస్తుంటారు నాకు 
ఇంకేముంది ఇక ఈ పచ్చడి పట్టిన మామిడికాయ నాకు ఇంటి బెంగ లేకుండా చేస్తుంది అండ్ ఇది నేటివ్ అమెరికాకు చెందినది ఇది లకోటా తెగ వారిది అనుకుంటా అది లకోటానో డకోటానో లేదా నకోటానో ఖచ్చితంగా తెలీదు కానీ వీటిలో ఒక తెగ నేను నేటివ్ అమెరికన్ దేశాలు ప్రయాణించినప్పుడు ఇది తీసుకొని యూజ్ చేస్తుంటాను ఇక్కడ ఉన్న ఈ పువ్వులు చుట్టూ ఉన్న ప్రజలకు నా మీద ఉన్న ప్రేమకు చిహ్నం ఈ పువ్వులు ఈ కాలంలో అడవి నిండా ఉంటాయి అందుకని వీటిని కోసుకొస్తున్నారు మొత్తం ఇవన్నీ కలిపి ఇది ఒక సంపూర్ణమైన పవర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనొచ్చు రేసింగ్ ఫ్యూ బలంగా ఇంకా మెరుగ్గా జీవించాలంటే మనల్ని మనం ఎలా ఉంచుకుంటాం అనేది చాలా ముఖ్యం అందువల్ల మన ట్యాంక్లోకి ఏం వెళ్తుంది అన్నది అది చాలా చాలా ముఖ్యం ఎవరికి చెప్పకండి నా మోటార్ సైకిల్కి రేసింగ్ ఫ్యూయల్ వాడుతున్నాను అలాగే నాకు కూడా